。我们拆空调舒服的时候，为什么必须确保室外机是处于制冷工作状态进行舒服呢？为什么制热不行呢？是这样的啊，我们看一下原理，从压缩机这样出来的气体这样转换。经过室外机的冷凝器，再经过毛细管过冷管组，再通过这个细管，就是二层阀到室内机进行冷量输出，然后再回到三层阀，就是那个加负口那个地方，然后经过四层阀，然后回到压缩机的储液罐。我们收服的时候呢，在制冷状态，就是关闭二层接着阀，把它关闭，让制冷剂没法流出。这样呢，这边通过压缩机的。吸气能力，然后不断的往回回抽，压缩机排出来的气体呢，不断储存在外机，特别是冷凝器这个里边这样经过二三十秒的时间，基本上把管路和内机里边的制冷剂就会回抽到室外机里边。这些制冷剂大多是储存在室外机的这一个冷凝器的里边的啊。我们再看一下制热时候室外机的工作状态。压缩机出来的气体经过四层阀，从这个地方呢，因为它进行了转换，直接经过室外机加负口那个地方，也就是粗管，进入到室内机。现在室内机充当一个冷凝器的作用，不断的往外散发这个热量，然后再回到细管，就是二层阀，通过过冷管组，然后就一个相当于加长了这个毛细管啊，然后再经过毛细管回到室外机。这一个现在应该叫蒸发器了，然后再经过四层阀回抽到压缩机内部。那么我们把这个地方关掉，不让它往外出，而通过这个地方不断的往回回抽，这样不行吗？答案是确实是不行的。原因在这里，大家看啊，我们室外机压缩机排出来的这一个高温高压的这一个气体，关闭三层阀之后，我们看它的储存容量。是不是很少呀？因为既没有经过内机，也没有经过外机这两个换热器，所以说只是在管路里边，它储存的这个气体非常的少。那么压缩机压缩压缩出来气体之后呢，在这个地方形成一定的高压之后，它就不会继续往外排了，它排不动了，超过它的压压力范围范围值了，所以说它排不动，也就没有排气了。那么同样吸气也就吸不进来了。我们再看。这边往回回抽的时候，它经过了毛细管，所以说，即使这个地方有足够大的空间来存放压缩机出来的高高温高压的气体，那么它回抽的时候呢，因为经过的是毛细管，然后再到这个室外这个散热片，那么毛细管它是节流降压，我们知道，所以说它即使通过这个地方呢，它回抽也会非常的慢。综合上述两点。所以说，制热的这种外机工作状态是不能进行收服的啊，只能在制冷状态下收服。